అండ్ మహానాయకుల్లో చంద్రబాబు నాయుడు గారి పాత్ర రాణా గారు ప్లే చేశారు మాకు టీజర్ ట్రైలర్స్ చూసిన తర్వాత అసలు చాలా బాగా అనిపించింది చాలా కొత్తగా అనిపించింది యంగ్ చంద్రబాబు నాయుడు గారిని చూడడం మేము మాకు తెలిసినప్పటి నుంచి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఒక లుక్లో తెలుసు మా జనరేషన్కి ఒక కొత్త లుక్ చూపించారు మీరు చంద్రబాబు నాయుడు గారిది సో ఆ మేకింగ్ ఆ థాట్ అంతా ఎవరు తీసారు రాణా గారు అయితే బాగుంటారు ఈ క్యారెక్టర్కి అందరు కలిసి అనుకుంది అండి కృష్ణ గారు ముందు ప్రపోజ్ చేశారు దాన్ని ఇమ్మీడియట్గా అసలు వేరే రెండు ఆలోచన లేకుండా అందరం కూడా చాలా బాగుంటాడు అనుకున్నాం బికాస్ వీ నీడ్ ఆల్సో ఏ పర్సన్ అంటే ఎప్పుడు రానే మా గడ్డం తలబాటు సరే అఫ్ కోర్స్ బాహుబలి అది చేశారని బాహుబలి వాజ్ అ డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్ టోటలీ ఫోకులరు అండ్ సో వీ నీడ్ ఎ పర్సన్ ఆఫ్ సమ్ స్టేటస్ ఆర్ ఏమిటో మనం ఇమేజ్ ఫస్ట్ అది పాయింట్ ఎవరైనా సరే ఒక ఇమేజ్ నాటిస్తే చేయాలి అది సో ఈ పేరు వచ్చేసరికి వీ ఆల్ ఇమీడియట్లీ ఇమీడియట్గా వీ స్టుడ్ ఫర్ ఇట్ రాణి అయితే బాగుంటాడు డెఫినెట్ కానీ అండ్ మొదటిసారి మాత్రం చూసినప్పుడు ఐ వాజ్ రియలీ షాక్ అంటే చెప్పారు చెప్పడం కూడా జరిగింది కదా అంటే కొన్ని కొన్ని క్యారెక్టర్స్ కొన్ని కొన్ని మీతో ఐడెంటిఫై అవుతూ ఉంటాం బయట కూడా సో జనంలోకి వెళ్ళినప్పుడు కూడా ఆ పేర్లు ఆ సినిమాల పేర్లు కానీ టైటిల్స్ పేర్లు కానీ వాటితో ఐడెంటిఫై అవుతూ ఉంటాం అప్పుడప్పుడు కొన్ని కొన్ని సినిమాలు అలాగే రాణ గడ్డంతో చూస్తే ఒకలా ఉంటాడు గడ్డం లేకుండా బహుశా చంద్రబాబు నాయుడు అంటారు సో చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎంత కీలకమైన పాత్ర సినిమాలు అఫ్కోర్స్ ఆ క్రైసిస్ జరిగిన క్రైసిస్ అండ్ ఫస్ట్ బిగినింగ్ ఇన్వైట్ చేసి పార్టీని గ్రామ స్థాయి వరకు కూడా పటిష్టం చేయమని చెప్పడం ఎందుకంటే పార్టీ అన్నది ఎంతో మంది లీడర్స్ ఉంటారు అంటే ఎవరి స్వార్థాలు వాళ్ళకు ఉంటాయి సో అన్నప్పుడు హీ డింట్ హ్యాడ్ ఏ పర్సన్ ట్రూలీ ఆన్ హూమ్ హీ కుడ్ డిపెండ్ మై పర్సన్ అన్నవాళ్ళు ఆయనకి ఎవరు అందుబాటులో కన్ కనిపించలేదు ఆయనకి అనిపించలేదు ఆయన దాన్ని హీల్ ఇన్ మైండ్ అండ్ ఆస్ టీ నవ్ యూ గో నాట్ యాజ్ ఎ లీడర్ దాని కౌంటర్ డైలాగ్ మంచి డైలాగ్ ఉంది చంద్రబాబు నాయుడు గారిది కూడా రాణా గారిది కూడా ఇప్పటి నుంచి నేను ఒక పార్టీ కార్యకర్తగా పనిచేస్తాను పాలేరులా పనిచేస్తాను పార్టీ కోసం అలాగే ఆయన కష్టపడ్డారు ఆయన పార్టీ కోసం అప్పుడు ఇవన్నీ నడపడం అయితే ఏంటి స్కూల్స్ పొలిటికల్ క్లాసెస్ అవన్నీ కూడా అప్పుడు నడపడం జరిగింది అవన్నీ కూడా తర్వాత సంక్షోభం మెయిన్ ఈ క్రైసిస్ వచ్చినప్పుడు హౌ వీ డెల్ట్ విత్ ద క్రైసిస్ అండ్ అండ్ కొన్ని కొన్ని అంటే అభిమానంతో కూడా నా ఆత్మాభిమానం ఉంటాం కొన్ని కొన్ని ఇచ్చే సజెషన్స్తో మనం చేసే తప్పులు వాటిని ఎలా ఆవేశంతో తీసుకునే నిర్ణయాలు కొని వాటిని ఎలా మళ్ళీ సర్దుబాటు చేసి దాన్ని మళ్ళీ ట్రాక్లోకి తీసుకురావడం అడ్మినిస్ట్రేషన్ని అట్లా ఈ మూడు పాయింట్లలో హైలైట్ చేసుకుంటే వెళ్ళాం చంద్రబాబు నాయుడు వాజ్ ట్రూ ఆల్సో సో ఎన్టీఆర్ గారు చేపట్టిన పథకాల గురించి కానీ ఆయన ఆ టైంలో రిలీజ్ చేసిన ఈ ఈ ఆఫర్స్ ఉంటాయి కదా పేదవాళ్ళ కోసం రైతుల కోసం సో ఆ పథకాల గురించి డీటెయిల్గా ఏమైనా చెప్తారా మీరు అంటే మెయిన్గా మనం సినిమాలో కూడా ఎక్కువ ఇట్ ఈస్ ఎ మదర్ అండ్ ఫాదర్స్ అండ్ మదర్ స్టోరీ అండి సో దాని మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేసుకుంటే ప్లీజ్ ఆల్ గో ఆఫ్ బికాస్ ఎవ్రీ వన్ నోస్ ఇట్ ఓకే అందరికి తెలిసిన విషయాలు ఏమి ఎల్కిలో బియ్యం రెండు రూపాయలు కానీ పక్క ఇల్లు లేకపోతే రైతుకి వాస్పర్ కరెంటు ఇవన్నీ కూడా ఇవన్నీ తెలిసినాయి కాబట్టి ఇవి మెయిన్గా డ్రామా విచ్ గోస్ ఆన్ బిట్వీన్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్ దాని మీద మెయిన్గా కాన్సన్ట్రేట్ చేసుకుంటున్నాం దట్ ఈస్ అ క్లైమాక్స్ క్లైమాక్స్ అమ్మగారి శివైక్యం చెందడమే దాంతో అయిపోతుంది సినిమా దట్ ఈస్ అ క్లైమాక్స్ కాబట్టి మెయిన్గా వాటి మీద వాళ్ళిద్దరి మధ్య ఉన్న బాండింగ్ దాని మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేసుకుంటే సో ఇంత ఎమోషన్ బేసిస్ మీద ఉన్న చిత్రానికి ఆర్ఆర్లోనే ఎవ్రీ ఎమోషన్ క్రియేట్ చేయగలగాలి మ్యూజిక్ పరంగా గారు సో మహానాయకుడులు అంటే మా కథానాయకుల్లో బంటు రీతి కొలువు ఎవరా మా పాట చాలా చాలా అంటే తెలుగు బాగా అర్థమయ్యే వాళ్ళందరికీ కూడా చాలా బాగా కనెక్ట్ అయినటువంటి పాట అది సో ఈ ఈ చిత్రంలో అలాంటి ఒక సన్నివేశాలు కానీ అలాంటి పాటలు కానీ పిక్చర్ ఓపెనింగ్ సాంగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది నిమ్మకూరు అంటే ఏదైతే మా ఒరిజినల్ ప్లాన్ చేసుకుంది అది మన సెకండ్ హాఫ్లోనే సెకండ్ పార్ట్లోనే చూపిద్దామని ఏది ఆయన అంటే ఆయన్ని జస్ట్ మ్యాటర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్ కింద వెళ్ళిపోతాయి ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా ఎందుకంటే త్వరత డ్రామా చాలా ఉంది అండ్ మనకు కథానాయకుడు చూసుకుంటే ఇట్ ఈస్ ఇట్ వాజ్ అబౌట్ టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ టూ అవర్స్ ఫార్టీ మినిట్స్ టూ అవర్స్ ఫార్టీ మినిట్స్ టూ అవర్స్ ఫార్టీ మినిట్స్
ఇదే మాకు సుమారుగా టూ అవర్ ఎయిట్ మినిట్స్ ఎయిట్ మినిట్స్ వచ్చింది పిక్చర్ సో మాక్సిమం దీన్ని ఎందుకంటే దాంట్లో గెటప్స్ అవి బోల్డ్ అంత ఉన్నాయి ఆయన క్యారెక్టరైజేషన్ మొదటి సబ్ రిజిస్టర్ కానీ జాబ్ వస్తే అక్కడ లంచం ఇవ్వబోతే దానికి వ్యతిరేకంగా ఎలా ఆయన రిజైన్ చేయడం జాబ్ ఇంకొక వారం ఉందే చేసుకుంటే నేను నెల జీతం వస్తుందంటే సో ఇవన్నీ ఆయన క్యారెక్టరైజేషన్ చెప్పుకుంటూ రావాల్సి వచ్చింది సో దాంట్లో మాకు లెంత్ దీని మీద మాకు అంటే వీ టుక్ ఇట్ ఎంత ఉన్నా వీ హ్యావ్ టు డూ ట్రూ జస్టిఫికేషన్ టు ఈజ్ నేచర్ ఈజ్ క్యారెక్టరైజేషన్ అని సో అది టూ అవర్స్ ఫార్టీ మినిట్స్ వెళ్ళింది ఇది ఇక్కడికి వస్తేనేమో మాకు క్రైసిస్ తాకి పెట్టుకున్నాం కాబట్టి సో వీ హ్యాడ్ ద టోటల్ లెంత్ ఇన్ అవర్ కంట్రోల్ సో ఇది టూ అవర్స్ ఎయిట్ మినిట్స్ వచ్చింది కళ్యాణ్ రామ్ గారు మీరు తాతగారిని హౌ యూ అడ్మైర్ just we wanted to know he is our god and okay. so he is our god like tatgar lapte me me avaru leem asal because he is a role model for us anything but uh, there are certain things where we may may just a chinna step go and we think because he is a legend and uh, anything that we do any small mistake just ante em antar ante ramara gar man ipudiki me ramara gar manavale so ayana perike matsara gor so me me just any small mistake or any small thing that we do ayana kala gor dani so devudiki he is like a god to us ante ing antakante nothing more like this is a god to us was like, the greatest tribute i could do <laughs> yeah that's what father serious and he <laughs> also being a act cheyadu andulo ayana tandri paathra kuda i think he feels this is right, his right. grandfather right. or to his father yeah, both, both of both. them are <laughs> mahanaayakudu repu release avabothundi ప్రేక్షకులందరూ థియేటర్స్ కి వెళ్లి చూడబోతున్నారు రేపు అసలు ఎన్టీఆర్ అభిమానులకి ఎలా ఉండబోతుంది అని ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా అభిమానులకే కాదండి అదే బొట్టి అభిమానులు కాదు ఒక అభిమానులకి తెలుగు ప్రజలకు వారు కదా ఆయన ఆయనే కదా మొదలైంది నాన్న సమాజం మీద ఇవ్వాలి ప్రజల ఇవ్వండి నేను అందులో ఒక అర్చకుండేని మొత్తం తెలుగు ప్రజానికానికి తెలుగు జాతికి సో తెలుగు ప్రజలు ఎక్కడున్నా ప్రపంచంలో అందరు కూడా ఒక పర్వదినం సో మరి ఆ తెలుగు ప్రజని కానికి బాలేబాబు గారు ఏం చెప్పాలి అనుకుంటున్నారు ఫైనల్ గా ఏ విషయంలో అయినా ఆయన ఒక ఇన్స్పిరేషన్ అండి మనకి అంటే మనం నాకు ఏంటంటే మన దా స్వాతంత్ర పోరాటం అది ఇది చెప్ పుస్తకాలు చదివేవాళ్ళం బట్ తర్వాత ఆయన అనివార్య కారణాలలో అప్పుడున్న పరిస్థితులు కారణాల వల్ల ఉన్న పరిస్థితుల్లో ఆయన పాటి స్థాపించడం అలాగే తొమ్మి అన్నీ రికార్డ్స్ కదా తొమ్మిది నెలల్లో అధికారంలోకి రావడం ఆయన చేపట్టిన సంక్షేమ పథకాలు అయితేనేవి సో ప్రతి విషయంలో ఆయన పత్తి తిరుగువాడికి ఒక ఇన్స్పిరేషన్ ఆయన ఈ ఇన్స్పిరేషన్ని ఈ సినిమా ఈ ఏది కథానాయకుడు మహానాయకుడు ద్వారా భావితరాలు అందించాలన్న దృక్పథంతోనే ఈ సినిమా చేయడం జరిగింది సో డెఫినెట్గా విత్ వాట్ పర్పస్ ఏ ఆశయంతో అయితే ఈ ప్రా ఈ టాస్క్ని మేము తలపెట్టాము తప్పకుండా అది సిద్ధిస్తుందని ఆశిస్తున్నాను కళ్యాణ్ రామ్ గారు మీరు ఎన్టీఆర్ మహానాయకుడు ఇస్ లైక్ ద జర్నీ ఆఫ్ ద గ్రేటెస్ట్ మ్యాన్ కు లివ్ ఇన్ అవర్ తెలుగు మన తెలుగు జాతికి ఒక గ్రేటెస్ట్ మ్యాన్ అండి సో చూసి డెఫినెట్గా మీరు ఎంజాయ్ చేస్తారని గట్టి నమ్మకం అండి ఇట్స్ అ ట్రిబ్యూట్ టు మై తాతగారు బాబాయ్ చేసిన అటెంప్ట్ ఇది సో ఇట్ విల్ డెఫినెట్ బి ఫెంటాస్టిక్ లిఫ్ట్ కాద్ సార్ హీ ఈస్ స్టిల్ లివింగ్ ఇంకా ఆయన ఉన్నారు కాబట్టి ఆయన మీద సినిమాలు వస్తున్నాయి ఇంత ఆదరిస్తున్నారు ప్రేక్షకులు కూడా ఆ సినిమాలు సో ఎస్ డెఫినెట్ గా రేపు తారకమ్మ గారి రామారావు గారిని మహానాయకుడిగా ఇన్ థియేటర్స్ మనం చూద్దాము థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ థ్యాంక్ యూ వెల్కమ్